調査、こちらですもしヘリの墜落が任意のものだとしてもこの足場であれを盗み出すのは困難かと私の部下なら足跡も痕跡も残さずできるえ二計さわせて一トン半もあるんですよ資料は読んだあえいやあのいやでもパイロット2名を2キロ北で回収しました別々に保護して自白剤を使用しましたエンジントラブルによる事故だったようです兵たちに伝えてやれ少佐こちらへ専門家をここへ中身は何だったんです亡国のロボットウェポンは六足と聞きますあっちへ行こうかやれるな自然に振る舞え。これは M66 対人自動歩兵は完璧なロボットだったはずだなぜケースを拡散なぜ足跡を決断判断はこちらでする事実だけ喋れ M66 は作戦行動中だ誰か特定の人物を狙っとる実験配備に向かう途中でこれだ目標プログラムはされてないはずだが運がいい方さプログラムがなければ M66 はどこかに隠れ続けるそうなれば行動半径にある全ての建造物を壊し全ての地面をほじくり返さんと発見は不可能だ66は誰を狙ってるんださて完了ですケースと足跡に近寄るなと皆に伝えろお前とリコーでチェックしろお六六の移動能力は冷却剤を注入してないから冷却コードの時間を入れて傾斜量クラスかなロジャーセントラルシティとこの森林地帯周辺から政府閣僚外交官何でもいいとにかく VIP と思われる人物を退去させろ必要なら警察を使え軍の事件を追うなんてよ行かれてるぜあんたじゃあ残りなさいよおいおいおいおいもしもしもしもしおおっなあシーベルまた旦那さんと別れたんだよね安心してよ間違ってもあんたにプロポーズしたりしないから Thank、you
仕事と結婚して楽しいかつまらない男よりよっぽどワクワクするわ軍用機の墜落かやつの装甲板は2万発のライフルダーツの集合体だうまくやつを捕らえたとしてもそれをばらまかれた上自爆されてはどうにもならんリゴスレイドー教授と協力してその分野の責任者を幹線道路へ連れてこい高速艇を使え幹線道路で網を張るやばいよシールえー、これやべえぜ命と引き換えのスクープなんか願い下げだ俺は降りるぜ関係ねえもんないいわよ降りなさいでもその足でフィルムの売り込みに行くのようまくいけば今夜のニュースに流せるあんたはいいよ家族がないネタ欲しさに人の車で寝起きしてるくせに何が家族よ軍隊が倉庫を持った凶悪なやつと幹線道路で一戦交えようってのよこんなチャンスに二度とないわこういうの得だねっていうのよ博士66が大変だすぐ来てくれ緊急だフェリスじいさんを呼んできてくれ急いでなあんたの分野でトラブルだと伝えておくれもうん研究の邪魔ばっかりしくさっても研究費もこの家も軍からもらってるのに心まで打った覚えはないであ私も友達と町行くから鍵持っといてよシステム自体を組み直さんとあんなもんやったらすぐやられてまうなちょっと厄介なことになったぞこっちもやシステム自体の欠点を見つけたそりゃいい大丈夫と言うねこのあっあっあっあっなんだ飛行機の音だよ森の妖精が笛吹いてんのかと思ったぜ<笑>どうかしたかしな,なんだ縮小で予定の地点に出てきますおい兵隊たちはどうだ緊張してます UFO とでもコンタクトするんじゃないかと指示した装備はさせておるかはいしかし捜査に慣れていないんでああ続けろ林の中に兵を入れたかあい,いえ少佐3時5分0度の方向ロボットはこんな間抜けじゃありません罠かもしれん10人使え66なら手を出さずまでいいは事故現場に残った班から連絡がありました谷で熊と2人か3人の登山者の死体を発見これがどうも66の仕業らしくてその死亡推定時刻からすると66はもうここについていていいはずなんですがではもう外に出ておけ車は危険だあなんで
試着モデルのターゲットメモリーを六六に組み込んだりしたんやあれはあれは巡航ミサイルみたいなもんかな何が起こるんだろう俺が消えたら女房心配してくれっかなよしベルここ安全なのかあんたが静かに見張ってればねビクビクしてるといい絵が撮れないよフリーの分野が大体ロクロクを落としたないよし交流しとけだからあれほど静かに。まだ実験用やって言うたんです本当にあれでロボットを抑えられるのか配置が正しかったななんだ二名生命反応が消えました全員に知らせろ C 体制あと頼んだぜしました戻るぞ逃げましたワイヤー付きですあれが MA66 か暴れてるのは鳥だもう一体が道を渡るぞネットを用意する何しとんねん早く構えんかいだデータ用紙からは想像できんそっだ<笑><笑>見当ててくれ専門家を超え全員ガスマスク着用どうぞこれを、うん、お前も早くつけろ<音声>もう一つの方も早よ何とか
して確保するな仲間に当たるぞ何してるんだお前にどうアーモグラムを使っておい。ショタ。ダメだ。林には入るな。使える兵を集めてついてこい。は。いいで。友達だったんだぜ。敵は取るぜ。あの化け物野郎。やめろ。もう奴はいねえ。<笑>納品急ぐからちゅうてテストプログラム入ったまま空輸したりするからや悪天候やのに事故だ事故向こうにつけばテストプログラムは上から入れた実際のプログラムに押し流されるはずだったからテストパターンお前にしといたらよかったうロクロクのことだ街に出たとしても発見されず目標テストプログラムに誰入れたんだ M66 は誰を狙ってるんだなんだとわしの孫が狙われとります。保護をお願いします。頼みます。孫のデータでプログラムのテストしました。墜落事故と今の戦闘でプログラムが狂った可能性も考慮に入れての判断か。可能性は十分です。わかった。行くぞ。は。我々は北側の工作の線でも操作している。あんたの孫は狙いと決まったわけじゃない。<笑>大していいもの食ってないのになってこんなおつむが詰まってるからさゴミでかそう生ゴミ<笑>お背中痛えようがいないし<笑>今のあんたを写真に撮っときゃ後で使いたいあるかもくねえなねおい、まだやんのかこれからよあの科学者どっかで見覚えがあるのよねどこだったかな教会でのスタイリストの扱いがひどいのよもうでもねでもね最近のニュースパンうまくねえからな説明させてねえねえこれフェルスのおじいさまだ悪党面だと思ってたんだよね<笑>二足歩行とその制御って本出したのよねね軍属じゃなかったうん欲張りなのつまり軍が発注してたわけだそのマーシュ博士ここも通れないわこの記事だけじゃ正確な住所わかんねえなしかしよ食べ残しに服があるってのは本当だおい !TFT テレビの受付に緑の目をした男の子がいるからその三つ星マークのフィルムを届けてちょうだいその子が目当てでこの仕事を他の子には渡さないで博士の家どうやって探すんだよ大声出すと軍人が来るわよ家があるから残酷掘ってあるんじゃない見つけるわよっと取りつかれてんなあれやミッドナイトニュースにはこのフィルム流せるぜ何だ技術班には敵にガセをつかませるため泳がせておいたスパイがマークしてなかったのかいえ整備士の一人がそのスパイと接触裏切り者か家族を盾に脅迫されてスパイが仲間に M66 のことを知らせるために整備士を使ってこの事件を整備士の家族は保護捜査は外務省に引き継ぎましたよし A2 級報道完成だその整備士の名前は名前は言うな兵たちにも伏せておけはい<笑>やっぱりわしの孫がフェリスが狙われとるんやわしの作ったロボットがフェリスを66は人型ですからもしパニックになったりしたらそれこそちょっと待て少佐燃料がもうそろそろ博士の孫の行動半径をマークした地図を渡す
その中で下ろしてくれはっ持って行ってやれはっ待ってろ。兵器が製作者の孫を狙ってるここにはもうロボット兵器も軍隊もいない大変だあの子の居場所知ってんのは留守番電話見たロボット兵器と私だけじゃないのを発見しても手を出さこのビルの16フロアのランプリングという店が本命だどうじゃ行って保護してこい中村おいおい小娘のおもりかよ少佐まさかわしの孫を見殺しにして F6 が回収信号に応じるようになってから以後通信は緊急行動で行う予備のロボットに逃げたロボットのデータ入れて処理させたら時間がないやダミーを使うのは警戒させるだけです中村、このビルをトラップハウスにしろ。行かれたロボットにこれ以上兵を殺されたくない。はい、もう殺させません。テストの時よりはるかに。冬分なデータを渡したことは。スマホを飛ばす。極秘だ。隠密コードを取れ。ちょっと,もっと待ってろよ。警察官、話したら信じてくれるかなダメだ
寄り道してる間にあの子が殺されちゃう。なんかで遊んでたら助かるものも助からなくなっちゃう今なら軍に通報して手を引くこともいやどうせ顔見られたんだしやれるとこまでやるさはいそうですこちらにはいませんこのまま張り込みます何かあったんですかの踊りを左へ一分以内にランプリングです確かこの辺りにあるはずなんだけど来たのよちょ,ちょっと待ってよあなた誰よいいこと二度とは言わないからよく聞いてマリー聞くのよ軍隊のロボットがあんたを殺しに来てるのだから逃げるの分かった孫を無事保護しましまた屋上へ出せロジャー屋上で博士の孫を受け取れ拘束手を使えはっ来ますよし戻れよしやれパコこのまま二人と屋上へ我々はロボットを回収しに戻るここから仕掛け始めといてよかったっすね当然のことよおい軍隊がこの辺を立ち入り禁止に急げ温度が下がれば奴はまた動き出すぞ報道関係者としちゃ失格なんだろうなそういうことしてるってのはでも俺は尊敬するぜ熱戦で肉釣り金具を一般二班コードワンダロボットが行ったぞロジャーコードワンダと
ほんじゃま頼むぜあいこう開けてくれ箱だやつももう来るぞ上へ急いでる非常階段はあっちだあなたたちあなたたち F6402 に何をしたのおじいさまよせ軍隊だって一生懸命やってるんだ早く来いさあ他に逃げ道はこれで上へ時間を稼ぐドーナツのスイッチを入れろ。奴の全機能をブロックしてくれる。くそ。やったか。うてるぞバッチリだドーナツで封じ込める回収班を呼ぶ<音声>やったぜ<笑>回収班<笑> F6 を殺す連れあっああ報告をえー、っとまず後頭部のピンに赤い髪の毛の先を差し込みおなんだこれ二本あるなあ,あ,あった表示してあるこれをあとは額のスイッチを押せば目標ロックは解除されるとさあ俺たちも屋上で回収してもらうか終わったのじゃあとは頼む屋上の方だ箱が一緒じゃないのか中村分隊長屋上へ出る通路で保護目標と接触ドジャーの回収班に協力しろロボットはその後だ you <laughs> 
丈夫かロジャーはい博士の孫も無事です他に人影は見えません<笑>中村未確認四名かすり傷一つないのは八名以上です奴の残骸が一つもないわ二人を援護しろ二人にも当たりますなんてこったおいもっと近づけろ飛ばされないで運が良ければやつだけ吹き飛ばせるわ名前なんて言うのシーベルよシーベルシーベルあ,ありがとうバカまだ早いよあ小石が挟まってる神様一体何してるの悪くないねもっと小さいカゴにすりゃよかったな<笑>ああ助かったわ<笑>おいそれこっちだ日本戻ってよし18人もの兵を死なせるようじゃもっとしかもしれん彼らの遺族に何と言って詫びればいいのか後で一杯どうですか私どもでよろしければ何だロボットを回収しました戻りますよし行くぞはっ少佐着陸できますか車両の移動の邪魔になるなビルの西に回れはっ。いつもこんな危険な仕事を。私の危険はこれからよ。あんな高いとこから落下して外国かこれか。オーバーヒートしてた配線が疲労で破損したらしいまだまだ開発の余地だらけやなあ,あ,あおじいさまああよしよし怖かったやろよう頑張ったなよかった<笑>
なあベリースこればっかりはちょっと無理やで無理の一つや二つ通してよそら科学的やないでそんなたった一人のこんな可愛い孫娘の命の恩人を見捨てるの話してやれはっ少佐うん例の登山者たちの復顔作業で考古学者の協力を要請しますサインを北のスパイだった可能性も十分ない慎重に彼がなぜ私を釈放したのか今もって明らかではないこの事件そのものが内部の反撲感情を高めるための喜劇だったのかもしれないしもうあの白い顔は機密でも何でもなかったのかもしれない公式発表はやはり北関係のテロリストがビルを爆破となった反論も少なくなかったが大衆を煙に巻くのは簡単だその後フェリスからは3度ほど手紙をもらったがそれっきりだ実を言うといまだに私自身あれが現実だったのかどうかはっきりしないこうしている間にもどこかで北の兵士があの人形と戦っているなど想像もつかない私のカメラはフィルムごと没収されたが一本の貴重なフィルムがミッドナイトニュースに流せたため新しいのはすぐ買えるだろう皆さんこんばんは鉄道の混雑と駐車場の氾濫ですでにご存知のお方も多いと思いますが今夜中央幹線道路で事故がありました当ミッドナイトニュースでは事故の模様を映した貴重なフィルムを入手いたしましたので現場を撮影なさったリチャード・リーキーさんと一緒に見ていきましょうえー、っとリーキーさん交通事故ではないようですねええー、そうなんですよ軍隊が集結してる様子ですねいやいやーこの撮影は怖かった本当に特殊部隊のようですかこれはまた戦闘時代とても危険でしてね撮影できなかったんですよ兵士が邪魔しましてねでも私はこれは報道すべきだと思ったもんですから命を懸けてでもあらかっかシーベル<笑>